Всем доброго дня, меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас у себя на канале. В сегодняшнем видео я вам покажу четыре способа, как соединить вязание в круг, если вы вяжете по кругу. У меня круга, на сейчас в руках круговые спицы, 40 сантиметров, но вязать можно абсолютно любы, любыми спицами, совершенно любые изделия, так как носочки, шапочки, также, в принципе, соединять в круг можно вязание, если вы вяжете джемпера или свитера, в общем, все, что вам угодно. Первый способ, самый он обычный, я же с него начинала, когда видно. Только начинала вязать, в принципе, он самый простой, я, наверное, никого им не удивлю. Я просто набирала нужное мне количество петель и продолжала вязать уже вот здесь вот первую петельку при первом да, провязывании круга, кругового ряда. То есть я провязывала первую петлю вот здесь вот за заднюю стеночку, да, подтягивала все вот этот конец ряда, да, и продолжала вязать, условно говоря, тем рисунком, который нужен мне. Вот, допустим, это будет лицевая вот здесь гладь. И продолжала его вязать. Вот давайте представим, что я сейчас провязала какое-то определенное количество рядов, петель, да, и покажу вам, как это выглядит. Вот, выглядит у меня это вот так, вот. У меня начало ряда практически незаметно. При вязании первого ряда оно может отличаться. Ну, допустим, я потом брала вот этот хвостик и уже вот фиксировала его и заправляла потом с изнанки изделия. И получалось это вот так. При влажной тепловой обработке оно практически было не видно. Напишите в комментариях, кто вязал, начинал свой вязальный путь, используя этот месяц. Наверное, не одна, так, этот метод, точнее, наверное, не одна я буду такой. С изнаночной стороны это выглядит вот так, да. Вот. И при заправке хвостика оно потом выглядит вот так. То есть при ВТУ оно потом практически не видно. Думаю, у нас будет много таких и, и конечно же по ситуации я иногда пользуюсь этим методом и сегодня и это был первый метод его соединения вязания в круг и данный метод не требует э, набора дополнительной петли э, для вязания для соединения и сейчас покажу вам еще один способ, который также не требует дополнительной петли при вязании, при соединении вязания по кругу. И переходим мы ко второму способу, который тоже не требует дополнительной петли. А у нас только на спице, да, те петли, которые мы рассчитали. Так, первую здесь петлю, петельку мы провязываем обычной лицевой петелькой, так, уже за переднюю стенку петли. Вот, провязали, так, теперь перекидываю ее обратно, эту петельку на спицу, так. И вот с правой спицы крайнюю петельку я перебрасываю вот сюда на левую спицу перебросили теперь вот эту провязанную петельку я правой спицей забираю ее на правую спицу и вот здесь которая была не провязана петля с правой спицы которую мы перенесли я ее провязываю то есть мы как бы получается, что меняем их местами. Провязали и снимаем. Да? Вот они у нас. Вот здесь хвостик наш подтягиваем, чтобы петельки у нас не гуляли. И дальше вяжем тем рисунком, который, который мы хотим вязать. Представим, что мы уже провязали какое-то количество петель, и потом этот хвостик мы опять же таки заправляем на изнаночной стороне нашего изделия. При желании его можно вплести в само полотно с основной ниткой. Вот. И тоже при влажной цеповой обработке 
этот край потом будет выглядеть очень аккуратно. Вот так. И это был второй способ соединения вязания в круг. И переходим с вами к третьему способу соединения вязания в круг. Для этого способа нам уже понадобится добавить еще одну дополнительную петлю на наши спицы. Условно у меня она уже добавлена. Первую петлю с правой спицы мы перебрасываем на левую спицу, переодеваем ее, как кто называет, по-разному. Для меня это не принципиально. Переодели так. И здесь вот эти вот первые послед... первую и последнюю, которую мы переодели, вот, я провяжу две петли вместе. Здесь такой маленький момент, если вы изначально вяжете, например, рисунком без резинки, и если вам нужно вписать, например, две петли вместе лицевую, допустим, с наклоном вправо или влево, здесь очень вот этот метод очень даже вам поможет. Вот она первая а с этой спицы по... и с этой спицы. Я ее провязываю просто две вместе лицевой. Как бы я ее добавила петлю, да, и одновременно вот я сократила на эту петлю. Вот подтягиваю хвостик и продолжаю вязать тем узором, который мне нужен. Повторюсь, что здесь вот эту пет петельку ее очень удобно вписать в рисунок, если вы провязываете в рисунке две вместе петли лицевыми. Возможно, даже изнаночными. Здесь уже смотрите по тому рисунку, который вы вяжете. Здесь в хвостик, конечно, фиксируете, и вот такой вот край получается. Если его убрать, получается довольно тоже аккуратно. Потом при стыке следующих рядов этого перехода будет вообще не видно. Ну и последний, четвертый способ соединения и вязания в круг на сегодня. Это тоже нам понадобится для этого соединения еще одна дополнительная петля, которую мы перебросим с правой спицы на левую. Перебросили. Так, теперь мы делаем следующую манипуляцию. Вот эту петельку первую с левой спицы мы ее берем и как бы огибаем. Вот здесь петлю, которую мы перебросили. Вот. Так. Возможно, с непривычки вам будет неудобно. Я очень плотно набрала ряд наборный. Он мне здесь нужен плотновато. И поэтому не всегда это сделать удобно при плотном наборе. Вот так перебросили и сняли петельку. И здесь уже вяжете, как вам необходимо. Здесь подтянули хвостик и вяжете дальше. Которую я перебросила, я петельку снимаю и вяжу тем узором, который нужен мне. Это в данном случае у меня будет лицевая гладь. И вяжем дальше, как нужно вам. Возможно, у вас резинка, возможно, у вас узор. Тем способом, который вы выбрали для себя. И вот такой вот у нас переходик получается. В по большей степени я пользуюсь сейчас вот этим последним методом. Но и предыдущие методы тоже очень хороши в зависимости от ситуации. Если убрать сейчас хвостик, вот этот, который у меня служит обозначением начала ряда, да, то вот такой вот ряд наборный переход у меня получается вот он практически идеальный. На сегодня у меня все. Надеюсь, была для вас полезна. Если это так, ставьте пальчик вверх. Не забывайте делиться этим роликом с друзьями, которые вяжут. Возможно, эти методы соединения кому-то еще пригодятся. Также не забывайте подписываться на канал и, конечно, нажимать серый колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски мастер-классов и не только. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока!